हेलो एवरीवन पाकिस्तान के सबसे बड़े एम सी क्यूज पी बुक और पास्ट पेपर के चैनल में आपको खुश हमदीद कहते हैं इंतहाई इम्पोर्टेंट एफ पी एस सी के क्वेश्चन के साथ ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसके अलावा आपको एफ पी एस सी का पेपर पास करने के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा तो वीडियो के एंड तक देखेंगे इन शकीन आपका फ़ायदा होगा और क्वेश्चन ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है हाउ मैनी टाइम्स पाकिस्तान डिसमिस फ्राम हिज मेम्बरशिप इन सिक्योरिटी काउंसिल तो सेवन टाइम था नेक्स्ट क्वेश्चन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टू प्लेस ऑन तो इसका आंसर जो है फोर्टीन जनवरी सेवनटीन सिक्सटी वन में है दोस्तों इसके बारे में घुमा फरा के क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने कंप्लीट टॉपिक ही इसके अंदर डाल दिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो थी बाबर वर्सेज लोधी के दरमियान हुई थी इक्कीस अप्रैल पंद्रह सौ छब्बीस को और बाबर ये जीत गया था पूछ सकता है कौन जीता था और सेकंड जो जंग थी ये समरथ हिम चंद्रा जो कि हिमू के नाम से मशहूर था वर्सेज आर्मी ऑफ अकबर नवम्बर फाइव फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स के अंदर ये जंग हुई थी और ये अकबर जीत गया था आपसे ये पूछ सकता है कि अकबर का इस जंग में जनरल कौन था जिसने ये जंग जीती थी तो उसका नाम था खान जमान थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा एम्पायर के दरमियान हुई थी और ये अहमद शाह अब्दाली जंग जीत गए थे टी बेसिक कलर जो है आर रेड ग्रीन ब्लू कहते हैं और आपसे वो ये पूछ सकता है कि सेकेंडरी कलर तो येलो मैगनेटा मजिंटा सॉरी मजिंटा एंड सियान ये तीन कलर हैं जो सेकेंडरी कलर हैं फर्स्ट वैसरा ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज द लार्ड कैननिंग था अगर ये बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है बाद दफा पूछ सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी जहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है किसी जहाँ फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और जब इन्होंने गवर्नर जनरल का अहदा ख़त्म करके वैसर बनाया तो इसको साथ ही वैसर बना दिया इसलिए फिर फर्स्ट ये वैसर हो गया अब द पाकिस्तान फिजिकल ये स्टार्ट फ्राम विच मंथ ये क्योंकि आज का इलेक्शन ये बजट के चर्चे हैं तो इसलिए आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जुलाई जो है ये फिजिकल ये स्टार्ट होता है और लास्ट जो है थर्टी जून को होता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीव यूएन तो इंडोनेशिया था जिसने फर्स्ट टाइम लीव किया था इस्लामिक सोर्स ऑफ शरिया कुरान सुना इजमा क्यास इजतहाद ये पांच चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस्लामिक लाज हैं बनते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड तो दोस्तों 19 दिसंबर 1966 के अंदर ये फाउंड हुआ था और इसके अंदर 67 कंट्रीज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान लेफ्ट सिंटो सिंटो का मतलब होता है सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन और 1979 के अंदर पाकिस्तान ने ये सिंटो छोड़ दी थी आपने मुझे आंसर देना है कि सीटो पाकिस्तान ने कब छोड़ी थी एस सी टी ओ प्लीज Which of the following is the provincial tax in Pakistan? The motor token tax, which is a provincial, and the rest are federal. Last question, sir. Real name of Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, his real name was. Next question is: Sark headquarter located in Kathmandu, Nepal, is in. दोस्तों अगर आपको इससे भी ज़्यादा तैयारी करनी है हमारे चैनल के ऊपर इतनी इम्पोर्टेंट एम लगे हुए हैं कि अगर आप उन सब को देख लें तो इन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि एक वीडियो से तो पूरा टॉपिक क्लियर या पूरी आप तैयारी नहीं कर सकते पंद्रह बीस मिनट से हमने इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं और इसके अलावा भी हमारे चैनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हुए हैं आप पास पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वो क्वेश्चन देखें इन शाला आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मोस्ट पॉपुलर मुस्लिम कंट्री इन दर्ल्ड तो इंडोनेशिया है सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम कंट्री जो है वो भी इंडोनेशिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर है हुमेन बॉडी टेम्परेचर इन होन हाइट तो ये दोस्तों नाइन्टी सेवन पॉइंट सेवन नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव ये है नाइन्टी सेवन और नाइन्टी नाइन ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटेलिक 
element has the property of catching fire if dropped in hot water to sodium isko kaha jata hai asian development bank founded एशियन डेवलपमेंट बैंक 22 अगस्त 1966 के अंदर फाउंड हुआ था हाउ मैनी मेंबर्स वेर देर इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 तो 79 मेंबर थे ये क्वेश्चन आ चुके हैं कई दफ़ा 79 मेंबर थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में और अभी कितने हैं 300 आपने आगे बताना है तीन सौ छप्पन इनलैंड रेवेन्यू विंग ऑफ The FBR in responsible to collect दोस्तों इसमें कौन सा हो सकता है सेल टैक्स भी एफ बी आर करता है इनकम टैक्स और फेडरल सारे ही एफ बी आर कोलेक्ट करता है फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बराज ऑफ पाकिस्तान या ओल्डेस्ट बराज ऑफ पाकिस्तान तो सखर बराज है इसको मुख्तलि तरीक़ों से पूछता रहता है वो टेक्निकल तरीके से ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू डिसन ऑफ लाइट दस क्वेश्चन है जी डेनेसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिम है थ्री पॉइंट नाइन्टी एट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड काजकस्तान है ये मुस्लिम कंट्री है uh, वेदर आई पे और माई वाइफ पे अमॉन्ग इसका आंसर होगा टू दी सेम थिंग वट सॉर्ट ऑफ फिश इज डॉग फिश ए स्मॉल वराइटी तो इसको शार्क को डॉग फिश भी कहा जाता है आइसक्रीम वॉक फर्स्ट प्रोड्यूस इन विच कंट्री इन दी सेवनटीन सेंचुरी तो ये दोस्तों इटली के अंदर प्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया बैडमिंटन है चिड़ी छिट्टा जी जिसको कहा जाता है कंट्री इज द रिवर स्पे तो स्विट्जरलैंड क्या है ये स्पाई भी इसको कहते हैं व्हाट इज द ऑस्ट्रेलिया द लार्जेस्ट सिटी सिडनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान हैज फिनिश द स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 थाउजेंड एटीन ऑन विच स्पोर्ट तो सेकेंड पोजिशन पाकिस्तान ने हासिल की थी कमर जवेद बाजवा इस कौन से नंबर पर यह बहुत दफा क्वेश्चन आ चुका है टेंथ आर्मी चीफ है साउंड इन लाउड स्पीकर इज प्रोड्यूस वाइब्रेशन एंड पिच वेन पाकिस्तान ज्वाइन जी ट्वेंटी पाकिस्तान ने कभी भी जी ट्वेंटी ज्वाइन नहीं की ये भी क्वेश्चन आ चुका है और मेशन जो जी ट्वेंटी बनी थी बीस छब्बीस सितंबर 1999 के अंदर बनी थी और जी ट्वेंटी के अंदर ये कंट्री हैं ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना ब्राज़ील कनाडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडोनेशिया इंडिया इटली जापान मैक्सिको साउथ अफ्रीका रशिया सऊदी अरेबिया कोरिया तुर्की यू के यूनाइट स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन ये बीस कंट्रियाँ पाकिस्तान ने कभी भी ये ज्वाइन नहीं की डिवाइस टू मैयर द हर्ट बीट ये दोस्तों आप इसका आंसर दीजिएगा वैसे शो हो गया था फिर भी आपने बताया वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी तो ये किस कंट्री थी ग्रीस की थी और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पूछे वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी वो ग्रीस की है और अगर पूछे कि ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली जो अभी तक चल रही है तो वो यूनाइटेड किंगडम यूके यानी कि है द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मीट तो अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा दुनिया में गोश्त सप्लाई करता है फर्स्ट वोमेंट टू विन नोबल प्राइज ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है मेरी कोरी और अगर ये भी पूछा जाए कि नोबल प्राइज टू डिफरेंट कैटेगरी तो ये भी यही साहबा है दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स पेपर के हवाले से ये है कि आप अगर एफ पी का एफ पी पास करना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर अदर क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकली इनका पेपर होता है तो आप इनके पास पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करें आपको उससे ये पता चलेगा कि पेपर कितना डिफ़िकल्ट होता है कहाँ से आता है और किस तरह का आता है पास पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करें एडवांस पब्लिकेशन वालों की बुक बहुत अच्छी है आप वो ले लें आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी इसके अलावा सलेबस के ऊपर फोकस करें 
हम लोग पता क्यों फेल होते हैं हम इंग्लिश अगर कह रहे हैं तो बस इंग्लिश की पढ़ी जा रहे हैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर इस्लामिक स्टडी एवरीडे साइंस कंप्यूटर वगैरह को देख रहे हैं अगर कंप्यूटर पढ़ते हैं हम किसी दो तीन टॉपिक के ऊपर बस फोकस करते हैं हालांकि हर टॉपिक से इक्वल पेपर आता है तो फिर इसलिए हम फेल हो जाते हैं आप इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करें क्योंकि इंग्लिश से जो फेल है वो सारी पेपर से फेल होता है एफ के अंदर तो आपकी इंग्लिश सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए उसके बाद बाकी हर टॉपिक के ऊपर इक्वल टाइम स्पेंड करें और सबको तैयार करें और आप एफ में अगर नौकरी चाहते हैं तो आपको आपके जिन में होना चाहिए कि नाइन्टी प्लस मार्क्स लेने हैं नाइन्टी इसका मेरिट वैसे भी एटी प्लस बनता है एटी फाइव नाइन्टी नाइन्टी फाइव यहाँ पर जाके बनता है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग होते हैं और इसमें सी एस एस जो रह जाते हैं सी एस एस वो भी इधर ही आ जाते हैं तो इसलिए इस मेरिट जो बहुत हाई हो जाता है तो आपको इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए और आपको इसका सिर्फ एम सी क्यू से गुजारा नहीं करना चाहिए जिस तरह मैंने आपको पेपर के अंदर पूरे के पूरा टॉपिक कवर करके दिया इस तरह आपको टॉपिक करना चाहिए अगर आप किसी जंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरा पता होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान के आइन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पूरे पाकिस्तान के आइन के बारे में पता होना चाहिए और आपको तैयारी जो है टेक्निकल तरीके से मतलब हर तरह से क्वेश्चन को देखना चाहिए जिस तरह मैंने भी आपको वीडियो में बताया कि किस किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आप सिर्फ एक चीज़ को देख के तो बस ख़त्म नहीं कर दें क्योंकि एफ पी एस जो हमेशा टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन वही होता है लेकिन टेक्निकल तरीके से घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को कभी उधर से कभी उधर से तो आपको पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए अगर आप इस एफ पी एस सी में नौकरी चाहते हैं और एटी प्लस मार्क्स होने चाहिए आई मेरा तो आपको मशवरा है कि नाइन्टी फाइव के करीब होना चाहिए फिर आपको श्योर होगा कि आपकी जॉब हो जाएगी लेडीज़ के लिए और सिंध के लिए बलूचिस्तान के लिए थोड़ा सा मेरिट कम होता है के पी के और पंजाब के लिए बहुत हाई मेरिट होता है तो आपको ये देखना होगा कि क्या करना है और नौकरी किस तरह आप हासिल करना मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं इस वीडियो में और आपको मज़ीद अगर पेपर चाहिए तैयारी के लिए क्योंकि एक वीडियो से तो सारी नहीं तैयारी हो जाती तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सी इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ की वीडियो लगी हुई है पास्ट पेपर की लगी हुई है तो आप उनको देखें मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कहता हूँ कि पास पेपर बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जॉब के लिए तो आपको पास पेपर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आपका बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी अगर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपका कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला आपका बहुत शुक्रिया होगा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर अगर आप सब्सक्राइब किया भी है घंटी के ऊपर नहीं क्लिक किया तो कर लें क्योंकि इंतहा इम्पोर्टेंट ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और वह चैनल है जो इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता है बाकी आप चैनल देखते होंगे वह फजूल फजाल मिनटों में हम घंटों लगा के वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई गलती हुई हो तो कमेंट्स में बताइएगा मैं माजर चाहता हूँ एडवांस में और मैं उस गलती को पिन कर दूँगा ये मतलब यानी कमेंट्स के अंदर लिख भी दूँगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ अल्लाह